Hi guys, my name is Bri Oni Hoon. Digital Campus Live Studio is the first time to talk about this. Ask me, Brash Air Gautir Zonno, who is the first time to talk about Digital Campus Live Studio. So guys, let's go ahead. Oh yes, first of all, ask me, Brash Air Gautir Zonno, who is the first time to talk about this. Add number, Brash Air Onugumik Palla, R equals to V0 square sin theta by Z. Two number, Brash Air Sarvadhi Onugumik Palla, R max equals to V0 square by Z. ओके तो मैं इसकी लिखे आप करो सवाई ओके एक है ना भीड़ के देखो 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 एक टी बस तू के विश्व में जाकर टी फुटबॉल के भूमिस्तो ओविंदु होते देखो भूमिशा दे थीटा कोने भीनोट आदि बेगे तीर्थों भावे सुनने निखे पराये से फुटबॉल के किक कराये से एवं देखो फुटबॉल टी एक टी ओडिविक्त का पौध देखो ओ बी ए परिक्रमण करे देखो ए बिंदु ते आधार करे साथ साथ पूर्ण रहे भूमि ते फिरे ऐसे से एक और शामत वाले फिरे ऐसे से ताले ए फुटबॉल टी हमें एक टी प्राश बा प्रोजेक्टाइल अमी ए बोती जन्नू ए प्राश टी बोती जन्नू दूसरी शूत्रों को � शर्बत सुस्ता ये होती क्रम करें से और तब भूमि होते विभिन्न रूप सुस्ता उससे शर्बत सुस्ता और तब देखा ने बीडी कोस टू कैपिटल एस होते शर्बत सुस्ता एवं ए फुटबॉल की देखो ए ओबिन दूध के निखे पुणे पौर निखे पुणे मूर्त होते पुनः लाए भूमि ते फिरे आस्ते एक और शमतोले फिरे आस्ते और तब एविन दूध ते आघात करते जे शमोय ने ताके वाला है ए प्राशे विसोरण काल बा भ्रमण काल टाइम ऑफ लाइन ओके फाइन जार जन्य हम लोग बहुतो पौर बे एक चीज़ों को अनुभवी बातों को रेसिलम प्राशे विसोरण काल कैपिटल टी इक्वल्स टू टू ही नॉट साइंटिटिया बाय जी ओके फाइन ए बार क्या लगा रो ए प्राश्ती निखे पुणे मूर्त होते अर्थात ओबिंदु होते निखे पुणे मूर्त होते पुनराय एबिंदु ते फिर आस्ते भूमि ते फिर आस्ते एबिंदु ते आघात करते जय ओनुभूमि दुरत्त होती क्रम करे ताके बोला है प्राश्ते ओनुभूमि पाला बारेंस आस्के ए ओनुभूमि पाला बारेंस जो साइन टू थीटा बाय जी। अमना ए प्लास्टिक जो मैटिसी प्रॉब्लम कोई, देखो ए प्लास्टिक के भूमिस्तो ओबिंद होते, भूमिस्तो ओबिंद होते तीजो भविष्य में निखे करा हुए से। अर्थात् ए जब ओबिंद होते भूमिशा दे थीटा कोने भीनोर आदि बेगे शून्य निखे करा हुए से वो इप्लास्टिक टी ओडिबिक तक और पर O B A O B A पूरी क्रम में करें देखो पुनरात भूमि ते फिर ऐसे से A बिंदु ते आगाह करें से ताऊ ने देखो एक यह विप्रास पापुसे एक टाइम B बिंदु ते के भूमि ते एक टी लॉन्ग वे के नहीं B D ताऊ ने A B D हो बे ए विप्रास की शर्माती कुछ सोता कैपिटल A S एवं ए विप्रास की O बिंदु होते जात्रा शुरू करें न देखो ताकि बोला है विसर्जन का कैपिटल टी एवं अभिप्राय की ओबिंदु होते जात्रा शुरू करें एबिंदु त्याग्ते जय अनुभवी दुरुत्त होती कम करें एक सौ खबर अवर जय दुरुत्त होती कम करें ताकि बोला है अनुभवी पाला कैपिटल आर एक कैपिटल आर एस जन्म की शमिकरण को भी बदल करो शुक्रों को भी बदल करो ओके मानो करें जेको ना एक टी बिंदु पी ते पहुँचे मानो करो शेप बिंदु की होते ए ही होते शेप पी बिंदु एवं पी बिंदु रेस्टा नाम का होते एक्स पाइ एवं ए बिंदु ते शेप पी बिंदु ते शेप टी भेदिक प्राप्त होए पी बिंदु थे के भूमि ते एक टी लॉन्ग बो पी ए मांग कम करी ताले पी ए शमान ओ आई शमान हमें एस देखो ए पी y अर्थात् ओम्बिंग शरण ओम समान होगे x एवं उल्लंघन शरण देखो mp समान होगे y समान s ओके गैस 
তাহলে এই ইনফ্যাক্ট এই প্রাক্সটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ভেক্টর রাশির কিন্তু দুটি উপাংশ থাকবে কারণ প্রাসের গতি হচ্ছে দ্বিমাত্রিক গতি ওকে ভাইন আমরা প্রথমে তাহলে স্মরণের স্মরণ অনুভূমিক স্মরণ বিশ্লেষণ করি ওকে ভাইন দেখো তাহলে এই প্রাসটির অনুভূমিক স্মরণ কথা হবে দেখো ও এম ইকুয়ালস টু এক্স ইকুয়ালস টু ভি নট ভি এক্স নট টি সুতরাং এক্স ইকুয়ালস টু ভি এক্স নট এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ভি নট কস্তিটা কারণ নিক্ষেপণটাই হচ্ছে ভি নট এই ভি নটের অনুভূমিক উপাংশ হচ্ছে ভি নট কস্তিটা অর্থাৎ আদি বেগের অনুভূমিক উপাংশ হচ্ছে ভি নট কস্তিটা ভি নট কস্তিটা ইন্টু টি এটি এক নং সংখ্যা এখানে দেখো প্রাসের এক সক্ষ বরাবর যেহেতু তরম শূন্য অর্থাৎ প্রাসের উপর এক সক্ষ বরাবর অনুভূমিক দিকে কোনো তরম থাকে না প্রাসের উপর সম্পূর্ণ তরম ক্রিয়া করে ওয়াই অক্ষ বরাবর খাড়া নিচের দিকে অর্থাৎ অবিকর্ষ স্তরণ সম্পূর্ণ অবিকর্ষ স্তরণ ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্রিয়াশীল এই জন্য এক সক্ষ বরাবর তরণ শূন্য এই জন্য এক সক্ষ বরাবর এর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না এই জন্য এক সক্ষ বরাবর আদি বেগ বোঝা শেষ বেগ তাই বিনট কস্তিটা ইন্টু টি তাহলে এই সূত্রটি হচ্ছে কোন সূত্র এস ইকস টু ভি টি ওকে ফাইন এবার আসো এই প্রাসটি অবিন্দু হতে যাত্রা শুরু করে সম্পূর্ণ পথ পরিক্রমণ করে যখন এবিন্দুতে আসবে তাতে যে সময় লাগে তাকে বলা বিশ্বরণকাল ক্যাপিটালটি এবং অবিন্দু হতে এবিন্দুতে ফিরে আসলে যে অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা অনুভূমিক পাল ক্যাপিটাল আর তার মানে হচ্ছে এই প্রাসটি এই ক্যাপিটাল টি সময় ক্যাপিটাল আর দূরত্ব অতিক্রম করে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দেখো এখানে স্মল টি ইকস টু ক্যাপিটাল টি হলে অর্থাৎ প্রাসটির গতির সময় যদি বিসরণকালের সমান হয় সেক্ষেত্রে প্রাসটি কেবিন্দুতে ফিরে আসবে এবং তার অনুভূমিক স্মরণ হবে ক্যাপিটাল আর হলে সেক্ষেত্রে এক্স ইকুয়াস টু হবে আর ওকে তারপরে টি সময় এটি কোথায় এর অনুভূমিক স্মরণ কোথায় আর এই শর্তটি যদি আমি সমীকরণ একে বসিয়ে দিই তাহলে কি পাই খেয়াল করো এক্স এর পরিবর্তে লেখা যায় আর বিনিটা প্রতিবাদন করেছিলাম ভিনট ভিনট গুণ হয়ে দেখো ভিনট স্কোয়ার হয় ইন্টু টু আছে একটা দেখো আর এখানে আছে দেখো কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা তাহলে আমরা লিখলাম সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা বা ইংলিশে আছে দেখো জি ত্রিকোণমিতি সূত্র অনুসারে অনুসারে সাইন টু থিটা সমান টু সাইন থিটা কস থিটা তাহলে এখানে আছে দেখো টু সাইন থিটা কস থিটা তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি সাইন টু থিটা এখান থেকে তাহলে এখান থেকে আমরা পাই দেখো বিনট স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি সুতরাং আর ইকস টু বিনট স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি এটি হচ্ছে প্রাসের অনুভূমিক পাল্লার সমীকরণ এবং তুমি লক্ষ্য করলে দেখবা যে এই প্রাসটির অনুভূমিক পাল্লা নিক্ষেপণ বেগ ভিনট এবং নিক্ষেপণ কোন থিটার উপর নির্ভরশীল আর অনিকর্ষ স্তরণ জি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওকে ফাইন এবার আমরা প্রাসের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লার জন্য একটি সমীকরণ প্রতিবাদন করব খেয়াল করো তাহলে আমরা একটি সমীকরণ এখানে দেখো আমরা এখন প্রাসের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা আর ম্যাক্স ইকুয়ালস টু স্কোয়ার বাই জি এই সমীকরণটি প্রতিবাদন করবো আমরা মাত্র একটি সূত্র পেয়েছি সেটি হচ্ছে দেখো আর ইকুয়ালস টু ভিনট স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি মনে করি এটা একদম সমীকরণ এবার খেয়াল করো এই প্রাসটির দেখো অনুভূমিক পাল্লা নিক্ষেপণ বেগ এবং নিক্ষেপণ কোনের উপর নির্ভরশীল কিন্তু এটি প্রাসকে যদি বারবার একই নিক্ষেপণ বেগে নিক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ এই ভিনটের মান যদি নির্দিষ্ট রাখা যায় মনে করো থার্টি মিটার পার সেকেন্ড ভূমির সাথে অলওয়েজ থার্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করা হয়েছে কোনের মান ভিন্ন ভিন্ন নিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রাসটির অনুভূমিক পাল্লা শুধুমাত্র থিটা তথা সাইন টু থিটার উপর নির্ভরশীল 
অর্থাৎ এই সাইন টু থিটা এর মান যদি সর্বনিম্ন পুরো রাশিটি সর্বনিম্ন হবে তার মানে অনুভূমিক পাল্লা সর্বনিম্ন হবে কিন্তু যদি এই সাইন টু থিটা এর মান সর্বোচ্চ হয় তাহলে পুরো রাশিটির মান সর্বোচ্চ হবে মানে তার অনুভূমিক পাল্লা সর্বোচ্চ হবে ম্যাক্সিমাম হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সাইন ফাংশনের সর্বোচ্চ মান হয় ওয়ান ঠিক আছে তার মানে সাইন টু থিটা এর মান ওয়ান হলেই এর এই রাশিটির মান সর্বোচ্চ হবে মানে অনুভূমিক পাল্লা সর্বোচ্চ হবে আর আর ম্যাক্স হবে ওকে ভাই এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ওইখানে এখানে আর ইকোয়াস টু দেখো আর ইকোয়াস টু খেয়াল করো এখানে আর ইকোয়াস টু আর ম্যাক্স হবে যদি দেখো আর ইকোয়াস টু আর ম্যাক্স হবে যদি সাইন টু থিটা এর মান সর্বোচ্চ হয় অর্থাৎ সাইন টু থিটা এর সর্বোচ্চ মান ওয়ান অর্থাৎ সাইন টু থিটা সমান ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আমার আমরা প্লাসের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা আর ম্যাক্স পাবো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সাইন টু থিটা এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আর আর ম্যাক্স হয়ে যাবে দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা পাই আর ম্যাক্স ইকোয়াস টু ভি নট স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান সাইন টু থিটা এর মান আমরা ওয়ান বসিয়ে দিলাম দেখো বাই জি সুতরাং আর ম্যাক্স ইকোয়াস টু ভি নট স্কোয়ার বাই এটি হচ্ছে প্লাসের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা কিন্তু এটি কখন হবে দেখো সেই ক্ষেত্রে সাইন টু থিটা ইকোয়াস টু ওয়ান সুতরাং থিটা ইকোয়াস টু এখান থেকে হবে হাফ সাইন ইনভার্স ওয়ান ইকোয়াস টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখানে দেখো সাইন ডান পাশে গিয়ে সাইন ইনভার্স ওয়ান হয়ে গেছে এবং টু গিয়ে ভাগ হয়ে গেছে দেখো টু ভাগ হয়ে গিয়ে ওয়ান বাই টু হয়েছে আর সাইন ইনভার্স ওয়ান এবং ক্যালকুলেটার টিপলে এখান থেকে তুমি পাবে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ থিটার মান যদি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে দেখো এখানে কত প্রাসের অনুমিকাল সর্বাধিক হয় আর ম্যাক্স হয় অর্থাৎ একটি প্রাসকে ভূমির সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে নিক্ষেপ করলে এর অনুমিকতলা সর্বাধিক হয় এটি সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করবে এছাড়া এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ছাড়া কম কোণে অথবা বেশি কোণে যদি একটি প্রাসকে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তার অনুমিকতলা এর থেকে কম হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা এটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করব আজকে গাইস এই পর্যন্তই সো গাইস দ্যাস অফ ফর মাই সাইড ফর টুডে থ্যাংক ইউ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর স্টে উইথ মি অ্যান্ড বিং এর টিম খুব শীঘ্রই নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে কথা হবে সেই পর্যন্ত সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো আল্লাহ হাফেজ